ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് നമുക്ക് സ്നാക്കായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ടോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് ഇത് ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഓംലെറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ പോളാന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് എങ്ങനെ റെഡി ആക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഉള്ളി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഓയിലോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഉള്ളിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഉള്ളി മാത്രമേ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുവോളം നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുളക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പലർക്കും പല എരിവായിരിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇതിനൊന്നും അളവ് പറയാത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മുളക് മഞ്ഞൾ അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ചിക്കൻ മസാല ആകുമ്പോൾ അതെല്ലാം അത് തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഒന്ന് പിച്ചി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മസാലയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെയാണ് അതൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിച്ചി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വേവിച്ച ചിക്കന് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പിച്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചിക്കൻ മസാല മാത്രം ചേർത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാ മസാല ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഉള്ളിയിലേക്കൊക്കെ ഉള്ള ഉപ്പ് ഒരിത്തിരി മാത്രം ഇട്ടൊടുക്കുക ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ഇളക്കി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അവസാനം നമ്മളൊരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പീസും കൂടെ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ തക്കാളിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ നാല് കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുട്ട നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് പതിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കൊരു നുള്ളുപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ചിക്കൻ മിക്സിൽ ഉപ്പുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ ഇനി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ കൂട്ടിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാനായിട്ട് ചൂടോട് കൂടി മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുട്ട വെന്ത് പോകട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് ചിക്കൻ്റെ കൂട്ട് നമ്മൾ മുട്ടയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്കൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മൈദയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മൈദ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കട്ടിയായി പോകുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ലൂസാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ വെള്ളം ഒഴിക്കരുത് കുറച്ച് പാലൊഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ലൂസാക്കി എടുത്താൽ മതി ഒഴിക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയിട്ട് മിക്സ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അപ്പോൾ ഓയിലൊന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക
എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടും നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് നന്നായിട്ട് എരിവൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ഒരുപാട് സ്പൈസി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം ഓക്കെ ബായ്